ఎస్ హలో అందరికి ఈ వీడియోలో మ్యాట్రిక్స్ ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని దాంట్లో ఎన్ని విధాలుగా చేయొచ్చు మనము ఆ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఎట్లా సాల్వ్ చేయొచ్చు దాని అప్రోచ్ ఎట్లా చేయొచ్చు చూడగానే మనం ఎట్లా అప్రోచ్ చేయాలి అండ్ ప్రతి ఒక్క పాయింట్ మ్యాట్రిక్స్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకున్నాం మనకి రీసెంట్గా వచ్చిన టాప్ రేస్ అది బైక్ రేస్ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది కదా ఆ ప్రాబ్లం తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా లెట్ స్టార్ట్ ఇది టాప్ రేసర్స్ ప్రాబ్లం ఇది మనకి మనకి పోయిన ఐడిపిలో వచ్చింది ఓకేనా ఏమంటున్నాడు అసలు ఆ మ్యాట్రిక్స్ ప్రాబ్లం మనం ఎట్లా అప్రోచ్ చేయాలి ఆ మ్యాట్రిక్స్ ని ఎట్లా రీడ్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కటి మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా మాక్సిమం క్లియర్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి ఓకేనా ఎక్కడ స్కిప్ చేసినా మీకు అర్థం కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా కరెక్ట్ గా చూస్తే అర్థమవుతుంది మాక్సిమం నాకు వచ్చిన వేలో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను నేను కూడా ఓకే లాస్ట్ దాకా అయితే చూడడానికి ట్రై చేయండి మీకు లేకపోతే అర్థం కాదు దేర్ ఈస్ ఎ బైక్ రేస్ బిట్వీన్ ఎన్ రేసర్స్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ రీచ్ బై ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ ఈ స్పెసిఫైడ్ బై ఎం ఇన్ టు ఎన్ మ్యాట్రిక్స్ వేర్ ఈచ్ కాలమ్ రిప్రజెంట్ ఈచ్ రేసర్ ఓకేనా ఇక్కడ కొంచెం క్లియర్ గా క్వశ్చన్ చదువుకుంటే మనకి మాక్సిమం అక్కడ అర్థమైపోతుంది ఏమంటున్నాడు కొన్ని ఎన్ బైక్ రేసర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియదు కొంతమంది బైక్ రేసర్లు ఉన్నారు అంతా వాళ్ళు మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఎంత రీచ్ అయ్యిందు అనే దాన్ని ఎం ఇన్ టు ఎన్ మ్యాట్రిక్స్ చేసింది అంట అండ్ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ వేర్ ఈచ్ కాలమ్ రిప్రజెంట్ ఈచ్ రేసర్ ఈచ్ కాలమ్ అనేది ఈచ్ రేసర్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఓకేనా ఫైన్ ఏమంటున్నాడు చూద్దాం ద మ్యాట్రిక్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఓకే జీరోస్ అండ్ వన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది అంట ఓకేనా వేర్ జీరో రిప్రజెంట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ట్రాక్ నాట్ ఎట్ రీచ్ అంటే జీరోస్ ఇంకా ఆ రైడర్ రేసింగ్ చేసే వాళ్ళు ఇంకా రీచ్ కాలేదు జీరోస్ అనేవి అండ్ వన్ రిప్రజెంట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ట్రాక్ ఆల్రెడీ రీచ్ ఆ వన్స్ అంటే ఏంటి వన్స్ సిరీస్ అక్కడ దాకా అంటే ఎంత దూరం వెళ్ళిండు అన్న దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇఫ్ ఎం ఎం ఈస్ ఫైవ్ అండ్ ఎన్ఈస్ ఫైవ్ అంటే ఎం ఇన్ టు ఎన్ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి ఫైవ్ ఫైవ్ రోజు ఫైవ్ కాలమ్స్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోమంటూ అండ్ ఇది ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ బైకర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ బైకర్స్ కదా ఇక్కడ డైగ్రామ్ ఇచ్చింది కదా డైగ్రామ్ నేను చూద్దాం ద గ్రీన్ సెల్ ఇన్ ఈచ్ కాలమ్ రిప్రజెంట్ ద డిస్టెన్స్ రీచ్డ్ బై ద ఈచ్ రేసర్ ఓకేనా ఈ గ్రీన్ సెల్స్ ఉన్నాయి కదా గ్రీన్ డబ్బల్ ఉన్నాయి కదా ఈ డబ్బల్ అనేది ఒక్కొక్క రేసర్ ఎంత దూరం పోయిండు ఓకేనా ఇంకేమంటుండు ద రేసర్ త్రీ హ్యాస్ రీచ్డ్ మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఓకేనా ఈ రేసర్ అనేది ఫస్ట్ ఉన్నాడు త్రీ అనే నెంబర్ అయితే అతను కదా ఏ యువర్ టాస్క్ ఇస్ టు ఫైండ్ ద రేసర్ రేసర్స్ హూ రీచ్ ద మాక్సిమం డిస్టెన్స్ మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఎవరు రీచ్ అయ్యిందో వాళ్ళ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయమంటుంది ఓకేనా రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ దట్ రీచ్ ఎం అండ్ ఎండ్ ఎం ఇన్ టు ఎన్ మ్యాట్రిక్స్ మీకు ఆల్రెడీ కొంచెం క్వశ్చన్ తెలుసు అని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కొంచెం క్లియర్ గా అర్థం కానీ ఓకేనా సరే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఒకవేళ అక్కడ అర్థం కాకపోతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎం ఈస్ గోల్డ్ ఫైవ్ ఎన్ ఈస్ గోల్డ్ ఫైవ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎం లైన్స్ ఆర్ ఇవి అంట అంటే ఒక ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ ఇన్ టు ఫైవ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తుంది ఫైవ్ రోస్ ఫైవ్ కాలమ్స్ ఉండాలి అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ లైన్ లో ఇవి జీరోస్ వన్స్ ఇస్తుండంట చేస్తున్నా చూద్దాం ఇక వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ బైకర్స్ ఉన్నారు రైస్ రేసింగ్ చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ చూడండి ఇవి ఇక్కడ దాకా రీచ్ అయింది ఫస్ట్ అయినా సెకండ్ అయినా థర్డ్ అయినా ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అంటే ఈ త్రీ అండ్ ఫోర్ అనేది మనకి ఆన్సర్ అయ్యి ఉండాలి ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరే కదా మాక్సిమం రీచ్ అయింది ఇక చూడండి త్రీ అండ్ ఫోర్ ఆర్ రీచ్ మాక్సిమం డిస్టెన్స్ సో అవుట్పుట్ షుడ్ బి ఒక లిస్ట్ లో త్రీ అండ్ ఫోర్ ఓకేనా శాంపుల్ ఇన్పుట్ సేమ్ ఇప్పటి దాకా ఇచ్చి త్రీ అండ్ ఫోర్ ఇంకొక ఇన్పుట్ ఏముంది మాక్సిమం ఎక్కడ రీచ్ ఎవరు రీచ్ అయ్యిందో త్రీ అనే నెంబర్ ఇది వన్ టూ త్రీ కాబట్టి త్రీ అనే నెంబర్ రీచ్ అయ్యిండాలి ఓకేనా సో అవుట్పుట్ షుడ్ బి త్రూ ఇది ఎట్లా చేద్దాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మన అప్రోచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఈ టూ నెంబర్స్ రీచ్ చేయాలి రీచ్ చేసిన తర్వాత మనము ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేది టోటల్ గా రీచ్ చేసి ఇంటీజర్స్ గా ఒక లిస్ట్ లాగా ఫామ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ టాస్కే అది ఓకేనా అది అయిపోయిన తర్వాత అసలు యాక్చువల్ అప్రోచ్ నేను అనుకున్నాను నేను ఎగ్జామ్ లో అనుకున్నది ఏమనుకున్నా అంటే ఈచ్ రోల్ లో ఆ వన్స్ ఎన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయో ఆ నెంబర్స్ మనము చూసి ఆ ఎక్కువ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేసేస్తే ఆ ఎక్కువ నెంబర్స్ లో ఏ కాలం లో ఉందో ప్రింట్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా అని అనుకున్నా బట్ ఆ లాజిక్ అయితే కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ కాదు మనం ఏం చేద్దామని అంటే ఒక్కొక్క రో తీసుకున
ఎందుకంటే ఇవన్నీ కలిపి మళ్ళీ కొత్త లిస్ట్ ఫామ్ కావాలి కదా ఎంటీ లిస్ట్ అని పెట్టుకుంటాయి ఎంటీ లిస్ట్ ఇస్ కల్స్ టు లిస్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఈ రేంజ్ ఎన్ని రావాలి మనకి ఎట్లయినా ఫైవ్ రోస్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఓకే ఇక్కడ ఇన్పుట్ మనం తప్పు తీసుకున్నాము లాస్ట్లో కూడా వన్స్ వస్తున్నాయి కదా ఓకే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ మ్యాట్రిక్స్ కదా ఇన్పుట్ నేను తప్పు తీసుకున్నా ఓకే ఇక్కడ ఎం ఎం టైమ్స్ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ఫైవ్ కాలమ్స్ లలో అవన్నీ రీచ్ చేయాలి కదా ఓకే ఫైవ్ ఈ ఒక్కొక్కటి రీచ్ చేసి మనం ఎంటీ లిస్ట్ లకి అపెండ్ చేద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మ్యాట్రిక్స్ రీచ్ చేయాలి రీచ్ చేయాలంటే ఎట్లా ఆ ఒక్కొక్క లైన్ ని రీచ్ చేసి దాన్ని మనము ఒక్కొక్క జీరో ప్రతి ఒక్క జీరో ని తీసుకొని దాన్ని ఇంటీజర్ గా చేంజ్ చేసి మళ్ళీ ఒక లిస్ట్ గా ఫామ్ చేయాలి ఫస్ట్ టాస్క్ అది కదా మనం జనరల్ గా ఏం చేస్తాం మనం ఒక ఫంక్షన్ వేసుకొని లేకపోతే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ ని దాంట్లో రీచ్ చేసి ఫర్లు వేసుకొని దాన్ని ఇంటీజర్ గా మార్చి మళ్ళీ ఒక లిస్ట్ గా ఫామ్ చేస్తాం కదా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటది మనం ఇట్లా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు ఇట్లా ఇన్పుట్ డాట్ స్ప్లిట్ స్ప్లిట్ కొట్టేస్తున్నా ఫస్ట్ స్ప్లిట్ కొట్టి దీనికి ఇంట్ పెడుతున్నా ఇంట్ ఆఫ్ అండ్ ఈ మ్యాప్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఈ ఇంటీజర్ ని ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ కి యాడ్ చేస్తున్నా ఓకేనా ఈ ఇంటీజర్ ని ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ కి కావాలని ఈ మ్యాప్ ఫంక్షన్ అనేది వాడుతున్నా ఓకేనా చాలా మందికి తెలిసి ఉంటది ఇది తెలియకపోతే ఒకసారి చూడండి అర్థం చేసుకోండి అది ఏమైతుందో ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ఇంటీజర్ అనేది ప్రతి ఒక్క ఇన్పుట్ వస్తుంది దాంట్లో ప్రతి ఒక్క ఇంటీజర్ అయిపోతుంది కదా అట్లనే దీన్ని లిస్ట్ గా ఫామ్ చేయాలని అంటున్నా లిస్ట్ గా పెట్టేస్తున్నా ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాం ఎం అండ్ అండ్ ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాం ఓకే ఫైన్ అది ఓకే ఇప్పుడు మనము మ్యాట్రిక్స్ మొత్తం రీచ్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ఫర్ లూప్ వేసుకొని ఈ ఇన్పుట్స్ అన్ని రీచ్ చేస్తున్నాం ఓకే కదా ఫైవ్ టైమ్స్ అనేది ఈ లూప్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ టైమ్స్ అవన్నీ వస్తాయి ఫస్ట్ టైం ఈ జీరోస్ అన్ని వస్తాయి ఈ జీరోస్ అన్ని వచ్చినప్పుడు ఈ మ్యాప్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఈ ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ని ఇంటీజర్ గా చేంజ్ చేస్తున్నాం ఇంటీజర్ గా చేంజ్ చేసి లిస్ట్ కి లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం లిస్ట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఈ ఎంటీ లిస్ట్ అని ఉంది కదా ఎంటీ లిస్ట్ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ మ్యాట్ ఓకేనా దీంట్లోకి అపెండ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ ఎంటీ లిస్ట్ ప్రింట్ చేసినాం అనుకో ఇవన్నీ విత్ ఇంటీజర్స్ కన్వర్ట్ అయ్యి ఒక ఒక టోటల్ లిస్ట్ గా ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా ప్రింట్ చేస్తున్నాం చూడండి ప్రింట్ ఎంటీ లిస్ట్ ఓకేనా ఇది ఒకసారి ఇన్పుట్ మనం రన్ చేసి చూద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏంటిది ఫైవ్ అండ్ ఇంకొక ఫైవ్ కదా ఓకే ఇప్పుడు ఇన్పుట్స్ రీడ్ చేసుకుందాం ఏమేమి ఇన్పుట్స్ మనకు కావాల్సింది ఓకేనా ఇన్పుట్స్ చేయడం అయింది కదా మనం ఒకసారి రన్ చేద్దాము ఓకే చూడండి ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ అనేది ప్రతి ఒక్కటి అనేది అన్ని లిస్ట్ గా ఫామ్ అయి వచ్చినాయి ఓకేనా లిస్ట్ గా ఫామ్ అయి వచ్చినాయి ఓకేనా ఇది ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర రాసినాం కదా దీన్ని ఏం చేద్దాం అంటే జస్ట్ ఒక స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం దగ్గర దగ్గర రాయకుండా డాట్ స్ప్లిట్ అంటే సపరేట్ సపరేట్ అయిపోతుంది విత్ స్పేస్ 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 కన్సిడర్ చేయాలి స్ప్లిట్ కొట్టగానే అయిపోతుంది మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి ఓకే ఇదే కదా ఇన్పుట్ రన్ చేస్తున్నా చూడండి మనకి జీరో 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 ఈ జీరో అనేది ఇంటీజర్స్ గా చేంజ్ అయ్యి ఒక లిస్ట్ లో ఫామ్ అయింది అన్ని లిస్ట్ లో ఇంకొక లిస్ట్ గా ఫామ్ అయింది ఓకేనా మనకు అవుట్పుట్ అయితే వచ్చేసింది ఫస్ట్ టాస్క్ అయితే ఇదే ఫస్ట్ టాస్క్ అయితే ఇదే మాక్సిమం చాలా వరకు ఇది ఇక్కడ అర్థం కాదు అందరికి మాక్సిమం ఇక్కడ అర్థం కాదు ఏం చేస్తున్నాం అంటే జస్ట్ మనం ఒక లిస్ట్ ఇచ్చి దాన్ని ఇంటీజర్స్ గా చేంజ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనము ఒక ఫర్ లూప్ వేసుకొని ఆ ఫర్ లూప్ ని ప్రతి ఐటమ్ కి ఇట్రేట్ చేసి ఇంటిగా చేంజ్ చేసి కొత్త లిస్ట్ లోకి చేంజ్ చేస్తాం కదా అదే ఇక్కడ చేస్తున్నాం ఇది డైరెక్ట్ ఫంక్షన్ అనమాట డైరెక్ట్ గా చేసేయచ్చు ఇన్పుట్ స్పిక్ చేస్తున్నాము అండ్ ఇంటీజర్ గా ఈ మ్యాప్ ఫంక్షన్ తోని ఇంటీజర్ గా చేంజ్ చేసి లిస్ట్ గా ఫామ్ చేసి దీనికి ఎంటీ లిస్ట్ లోకి అపెండ్ చేస్తాం ఓకేనా మీరు ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే నువ్వు ఒక సపరేట్ ఫంక్షన్ వేసుకొని దాన్ని ఇంటీజర్ చేంజ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు ఓకేనా మనకి ఆ ఎంటీ లిస్ట్ లో అన్ని ఇంటీజర్ గా చేంజ్ అయ్యి వచ్చింది నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంటిది మనం అప్రోచ్ చేయమనుకున్నాం యా ఇవన్నీ వచ్చినాయి కదా ఇప్పుడు జీరో 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 వన్ జీరో వన్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి కదా ఇప్పుడు మనం అప్రోచ్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇక్క ఈ జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసి ప్రతి ఒక్కటిని చెక్ చేయాలి చెక్ చేసుకుంటా ఎక్కడైనా వన్ వచ్చింది అనుకో వన్ వచ్చింది అనుకో ఈ నెంబర్ అనేది మనము కొత్త లిస్ట్ లోకి యాడ్ చేయాలి మళ్ళీ ఇంకొక వన్ వచ్చింది అనుకో ఆ అదే రోలో అదే రోలో ఇంకొక వన్ తగిలింది అనుకో అది కూడా
ఫస్ట్ ఈ జీరో అయితే ఐటమ్ ఈ ఐటమ్ అనేది వస్తుంది ఫస్ట్ మనం ఏమనుకున్నాము కండిషన్ చెక్ చేయాలి ఆ రోలో ఆ ఐటమ్ వన్ అయితే వన్ అయితే ఈ ఐ అనే నెంబర్ మనం దాంట్లో స్టోర్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఐ నెంబర్ ఆఫ్ బైకర్స్ కదా ఉన్నది ఐ నెంబర్ ఆఫ్ బైకర్స్ కదా ఉన్నది సరే చూద్దాం ఇఫ్ ఇఫ్ ఈ ఎంటీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐ ఎంటీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఎంటీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐ ఈ మొత్తం ఈ ఎంటీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐ ఐలో జే అంటే ఈ ఈ ఒక్క క్యారెక్టర్ ఎంటీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐలో ఈ ఒక్క క్యారెక్టర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు వన్ అయితే అది ఒకవేళ వన్ అయితే ఈ రిజల్ట్లోకి ఈ ఐ అనే నెంబర్ని పంపిస్తాం రిజల్ట్ అప్ అండ్ డాట్ ఐ అంటున్నాం ఓకే ఐ ఎందుకు మనము ఈ ఐలోనే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ 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 అనే నెంబర్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ అనే నెంబర్ ఉంటుంది కాకపోతే ఐ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనము ప్లస్ వన్ పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు ఈ ఈ అట్రేషన్లో ఫస్ట్ నెంబర్ తగిలింది అనుకో ఫస్ట్ నెంబర్ తగిలింది అనుకో ఆ కాలం ఆ రోలో ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ ఉన్నది అనుకో మనం ఏం చేస్తాం దానిపైన బైకర్ బైకర్ ఏదైతుంది జీరో అవుతుంది జీరో అయితే ఇండెక్స్లో ఫస్ట్ జీరో ఉంటుంది కదా దానికి మనం ప్లస్ వన్ పెట్టుకుంటున్నాం ప్లస్ వన్ అయితే ఫస్ట్ బైకరే మనకి దొరికేసి అట్లా పెట్టుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది ఇది మన ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఎక్కడ దొరకలేదు నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్కి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్ మళ్ళీ ఇది చెక్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఇది కూడా చెక్ చేస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వన్ ఫైండ్ అయింది మనకి వన్ ఫైండ్ అయింది కాబట్టి ఈ ఐలో ఏముంటుంది మనకి టూ సెకండ్ ఇట్రేషన్లో వస్తుంది సెకండ్ ఇట్రేషన్ కదా ప్లస్ వన్ పెట్టి త్రీ అవుతుంది అందుకే ప్లస్ వన్ పెట్టినా ఓకేనా ఇది ఫైన్ ఇప్పుడు మనకు లాజిక్ అంతా అయిపోయింది మాక్సిమం ఇప్పుడు బ్రేక్ చేయాలి లూప్ని బ్రేక్ చేయాలి జనరల్గా ఎట్లా చేస్తాం బ్రేక్ అని పెట్టేసుకుంటే బ్రేక్ అయిపోతుంది కానీ ఇక్కడ ఇష్యూ ఉన్నది ఏం ఇష్యూ నువ్వు ఫస్ట్ సరే మనకి ఇక్కడ ఏమన్నారు ఇద్దరు బైకర్స్ ఉన్నారు అంటే నువ్వు ఏమంటున్నావు ఇక్కడ ఫస్ట్ బైకర్ రాగానే తీసే అంటే క్లోజ్ చేసి బ్రేక్ చేసే అంటున్నావు అంటే సెకండ్ బైకర్ని ఎత్తుకది కదా అది నెక్స్ట్ ఆ మొత్తం ఫర్లో మొత్తం అయిపోతుంది కదా ఆగిపోతుంది కదా సో ఈ బ్రేక్ అనేది కరెక్ట్ కాదు మరి ఇంకేంది అంటే ఈ మొత్తం ఈ లూప్లో ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కౌంట్ చేయాలి దాన్ని ఆ లూప్ని బ్రేక్ చేయాలి ఓకేనా ఒకవేళ ఇల్లలేకపోతే నెక్స్ట్ దాంట్లోకి రావాలి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అని అంటే ఇనీషియల్గా ఒకటి పెట్టుకున్నాం ఏంటిది ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫాల్స్ అని పెట్టుకున్నాం సరే ఫాల్స్ ఎందుకు నేను చెప్తాను ఫాల్స్ అని పెట్టుకున్నాం ఫాల్స్ అని పెట్టుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఇట్రేషన్లో అన్ని చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది కదా సరే ఫౌండ్ అయినప్పుడు దీన్ని ట్రూ చేద్దాం ట్రూ చేసినప్పుడు ఇది రొటేట్ అవుతూనే ఉంటుంది కదా ఈ ఇన్నర్ లూప్ అనేది ఇన్నర్ లూప్ అనేది రొటేట్ అవుతూనే ఉంటుంది వన్స్ ఈ నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్కి వచ్చేసరికి మనము దాన్ని చూసి బ్రేక్ చేద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అని పెడదాం ట్రూ అయిపోవాలని ఓకేనా ఎందుకంటే మనకి దొరికింది కదా ఆ నెంబర్ అనేది దొరికింది కదా దొరికినప్పుడు ట్రూ అని పెడదాం మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దామని అంటే ఇఫ్ ఫౌండ్ ఒకవేళ ఫౌండ్ ట్రూ అయితే ఫౌండ్ ట్రూ అయితే బ్రేక్ చేసేస్తున్నాం ఓకేనా ఫౌండ్ ట్రూ అయితే బ్రేక్ చేస్తున్నాం జనరల్గా ఏం చేసినాం మనము రిజల్ట్ తీసుకున్నాము రిజల్ట్ అనేది ఎందుకు మనకి ఆ రిజల్ట్లోనే మనకు ఆ లిస్ట్ లాస్ట్ ఫైనల్ లిస్ట్ అని రాలి రిజల్ట్ తీసుకున్నాం ఫర్ లూప్ వేసి ఎమ్ అండ్ ఎన్ మ్యాట్రిక్స్ రీడ్ చేస్తుంది ఎమ్ అండ్ ఎన్ మ్యాట్రిక్స్ రీడ్ చేసి మనకు కావాల్సిన కండిషన్ ఏంటి ఎక్కడైనా నీకు ఆ రోలో ఆ ఎలిమెంట్ వన్ అయితే ఆ నెంబర్ అనేది మనకి రిటర్న్ చేయాలి ఆ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది అది జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ వన్ పెట్టుకొని ఎంటర్ చేస్తున్నాం దాన్ని అపెండ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి మరి దొరికినాక అంటే ఆ రైడర్ ఫైండ్ కా ఫైండ్ అయినాక బ్రేక్ కావాలి కదా బ్రేక్ కాకపోతే ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది బ్రేక్ కావాలి కాబట్టి ఇదే రోలో ఈ మొత్తం రీడ్ చేసినాక దాన్ని ట్రూ అని పెట్టుకుంటున్నాం ఓకే ఫైన్ ట్రూ అయిపోతుంది ఇది ఇక్కడ ట్రూ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ ఫర్ లూప్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ వస్తుంది ఇఫ్ ఫౌండ్ ఒకవేళ ఫౌండ్ అయింది అనుకో బ్రేక్ చేసేస్తున్నాం ఈ లూప్ మొత్తం బ్రేక్ చేసేస్తున్నాం అవసరం లేదు ఇంకా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దాం ఓకేనా ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దాం ఇంకేమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఒకసారి ఓకే మనం ఫర్ లూప్ ఇచ్చినాం ఈ క్యారెక్టర్ రీడ్ చేస్తున్నాం ఇంకో ఫర్ లూప్ ఇచ్చినాం అండ్ ఇఫ్ చెక్ చేస్తున్నాం అండ్ మనం ఐ ఐ ఓకే ఇక్కడ మనం ఐని అపెండ్ చేస్తున్నాం ఐ అంటే ఈ కాలమ్స్ కదా మనకి రోని అపెండ్ చేయాలి ఈ రోలో ఎన్నో నెంబర్ అపెండ్ చేయాలి సో మనం దీన్ని జే చేద్దాం ఓకేనా జే చేసి అపెండ్ చేద్దాం
ఇంకా ఇంకా ఫౌండ్ కాలే కదా నాట్ ఫౌండ్ అని పెట్టి ఫోర్ లో వేసుకొని ఆ లిస్ట్ రిజల్ట్ లిస్ట్ లో ఎంటీ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ ఎంటీ లిస్ట్ లో అన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అన్ని రొటేట్ చేసుకుంది ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఈ రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఎన్ టైమ్స్ ఎన్ లో ఎందుకంటే మనకి ఆ రోస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఆ రిజల్ట్ రిజల్ట్ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ ఈ ఐని అలా పంపించేస్తాం ఐ లో జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేది కాబట్టి ప్లస్ వన్ పెట్టుకుంటున్నా ఐ లో జీరో ఓకేనా ఇది ఒకసారి చేసి చూద్దాం ఒకసారి పేస్ట్ చేస్తున్నా ఒకసారి సబ్మిట్ చేద్దాం డైరెక్ట్ ఓకేనా అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయిపోయినాయి ఇట్లా మనము దీని అప్రోచ్ అనేది చేసుకోవచ్చు మాక్సిమం కొంచెం డిఫికల్ట్గానే ఉంది ఒక్కసారి కరెక్ట్గా చూసుకొని మనం అర్థం చేసుకొని చేసుకుంటే కొంచెం మనకి ఈజీ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మనకు కూడా అలవాటు అవుతుంది ఇది ఓకేనా ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ మ్యాట్రిక్స్ ప్రాబ్లమ్ చేసుకున్నాం ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే బాయ్ బాయ్